ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് ഞാൻ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എസ് എസ് ലോനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കുട്ടികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ടീച്ചർ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യമായി എസ് എസ് ലോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എസ് എസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മിക്കവാറും പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് വാട്ട് ഈസ് എസ് എസ് ലോ It states that the enthalpy change in a process is the same whether the reaction is carried out in one step or in several steps. In the case, enthalpy change is the same as one reaction in one step or in one step or in one step. This is the most important thing about the problems. Let's take a look at the two problems. First question. The enthalpy of combustion of methane, graphite and dihydrogen at 298 Kelvin are minus 890.3 kJ per mole, minus 393.5 kJ per mole and minus 285.8 kJ per mole respectively. Enthalpy of formation of methane will be dash. Dhanu chodhyam. ഒരു നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് വൺ ഇതൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിലും കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ റിക്വയർഡ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ എഴുതണം Then apply the Hess's law to calculate this uh, delta H formation. The enthalpy of formation is delta HF. One more time, a question we can ask. Enthalpy of combustion of methane, graphite and dihydrogen are given. You have to calculate the enthalpy of formation of methane. ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ റിക്വയർഡ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മീതേൻ ദെൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി ഡാറ്റാസ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദി ഇക്വേഷൻ ഫോം ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടല്ല തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താൽപ്പി ഓഫ് കമ്പസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെൻറ്റൻസിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ അതിനെ പ്രോപ്പർ ഇക്വേഷൻ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം ചില സമയങ്ങളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ തരാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് ഒരു മോള് മീതേൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പം ഡെൽറ്റ എച്ച് എഫ് അതായത് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഫോർ വൺ മോൾ ഓഫ് മീതേൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വേണം കാർബണും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു മീതേൻ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക വേണം ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ടാസ്ക് അപ്പൊ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഡാറ്റാസ് ഇൻ ദി ഇക്വേഷൻ ഫോം യു ആർ ഗിവൺ ദ എന്താൽപ്പി ഓഫ് കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് മീതേൻ മീതേൻ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആയാലും അത് കമ്പസ്റ്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് എപ്പോഴും ഒന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും മറ്റൊന്ന് വാട്ടറും ഇവിടെ മീതേൻ മോളിക്യൂളിന് കമ്പസ്റ്റ് നടക്കുന്നു അതായത് മീതേൻ മോളിക്യൂൾ ബേൺസ് ഇൻ എയർ ടു ഫോം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഓഫ് കമ്പസ്റ്റ് ഇസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി പോയിന്റ് ത്രീ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് കാർബൺ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ബേൺസ് ഇൻ എയർ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ ആണ് കാർബൺ ബേൺസ് ഇൻ എയർ ടു ഗീവ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ടു ഇനി ഡൈഹൈഡ്രജന്റെ കമ്പസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡൈഹൈഡ്രജൻ ഓൾസോ ബേൺസ് ഇൻ എയർ ടു ഫോം വാട്ടർ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ഇത് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന ഇക്വേഷനെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഇക്വേഷൻ തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നതൊക്കെ തെറ്റിപ്പോകും കേട്ടോ 
അപ്പൊ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു മോള് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റിയാക്ഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതായത് കാർബണും രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു മീതേൻ മോളിക്യൂള് കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താൽ പി ചേഞ്ച് ഇവിടെ രണ്ട് മീതേൻ മോളിക്യൂള് മൂന്ന് മീതേൻ മോളിക്യൂൾ എന്ന് ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് ഒരു മീതേൻ മോളിക്യൂള് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്ന എന്താൽ പി ചേഞ്ച് അപ്പോൾ അതിനെന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് കാർബണും ഡൈ ഹൈഡ്രജനും ഇരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് മീതേൻ മോളിക്യൂൾ ഉള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിലെ മീതേൻ ഇരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് എവിടെയാണ് വേണ്ടത് ഇത് കറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ എവിടെയാണ് വേണ്ടത് അത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പം അത് ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യണം കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ റിക്വയർഡ് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു എച്ച് ടു ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റയിൽ ആകെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ എളുപ്പമാണ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോകണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യു ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം യു ഹാവ് ടു റിവേഴ്സ് ദിസ് വാല്യൂ ഓൾസോ ഇവിടെ മൈനസ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ എന്നുള്ളത് അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആയിട്ട് മാറും അല്ലാതെ ഇവിടെ മാത്രം ഈ ഇക്വേഷനിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ റിവേഴ്സിങ് നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല അതിലത്തെ എന്താൽ പി വാല്യൂസിലും മാറ്റം വരുത്തണം അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് റിവേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ വൺ വി ഗെറ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഗ്യൂസ് സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഒ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിലോ ജൂൽ പെർ മോൾ കണ്ടോ ഞാൻ ഇതിനെ നേരെ ഈ ഇക്വേഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫിഫ്ത്ത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കിട്ടി വേറെ എന്താ ഞാൻ ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇക്വേഷൻ ത്രീ ബൈ ടു കാരണം എന്താ നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ഇക്വേഷനിൽ വേണ്ടത് ടു എച്ച് ടു ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റയിൽ ആകെ ഒരു എച്ച് ടു മോളിക്യൂളേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ടും യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ബൈ ടു ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇക്വേഷൻ മാത്രമല്ല തന്നിട്ടുള്ള എന്താൽ പി വാല്യൂവും നിങ്ങൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ എന്ന് കിട്ടും അത് പുതിയ ഇക്വേഷനായിട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മളിവിടെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അതിപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ഇക്വേഷനായി ചേഞ്ച് ചെയ്യി അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഫോർത്ത് ഇക്വേഷനായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി എന്താ വേണ്ടത് യു ജസ്റ്റ് ആഡ് ഇക്വേഷൻ ടു ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇക്വേഷൻ ടുവും ഇക്വേഷൻ ഫോറും ഇക്വേഷൻ ഫൈവും അതിൻ്റെ റിയാക്ടൻ സൈഡ് ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡ് ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഡെൽറ്റ എച്ച് വാല്യൂസും ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് എന്താ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സൈഡിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു അതോടൊപ്പം ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്ലസ് ഇട്ടിട്ട് എഴുതുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപോലെ വരുന്നത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് എന്താ ബാക്കി കാർബൺ പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഗ്യൂസ് സി എച്ച് ഫോർ ബാക്കിയെല്ലാം പോയി ഡെൽറ്റ എച്ച് വാല്യൂ നോക്കൂ ഈസ് മൈനസ് സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ഇതാണ് കാർബണും ഡൈ ഹൈഡ്രജനും ചേർന്
ഇതുപോലെയുള്ള ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ഫസ്റ്റ് യു ജസ്റ്റ് റൈ ഡൗൺ ദ റിക്വയർഡ് റിയാക്ഷൻ ഫോർ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് മെത്തനോൾ ആണ് അപ്പൊ മെത്തനോളിന്റെ എന്താ അൽപ്പ ഫോർമേഷൻ ആണ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോ സി പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഹാഫ് ഓ ടു ഗിവ്സ് സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡെൽറ്റ എച്ച് ഫോർമേഷൻ എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടാസ്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് എടുത്ത് എഴുതുന്നു ഇതിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് യു ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇക്വേഷൻ ത്രീ ബൈ ടു ഇക്വേഷൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഹാഫ് ഓ ടു ഗീവ്സ് എച്ച് ടു ഒ നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്ര എച്ച് ടു ആ റിയാക്ഷൻ നോക്കൂ രണ്ട് എച്ച് ടു വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് ടു അപ്പോ ടു എച്ച് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇക്വേഷനെ മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരാ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എന്താൽ പി വാല്യൂസിനെയും ഈ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബാധകമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ടു കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ കിട്ടി ഇനി റിവേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ വൺ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്താ മെത്തനോൾ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ടു എന്തിനാ അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളുടെ റിക്വയർഡ് റിയാക്ഷനിൽ മെത്തനോൾ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ആ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേഷനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ഗീവ് സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ഒ ടു അതോടൊപ്പം തന്നെ യു ഹാവ് ടു റിവേഴ്സ് ദ എന്താൽ പി വാല്യൂ ഓൾസോ ഇപ്പൊ ഡെൽറ്റ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ട്വന്റി സിക്സ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഇനി ലാസ്റ്റ് എന്താ യു ജസ്റ്റ് ആഡ് ഇക്വേഷൻ ടു ഇക്വേഷൻ ഫോർ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് നമ്മൾ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഫോറും ഫൈവും ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷന് യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല ഇത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് റിയാക്റ്റൻസ് സൈഡിലുള്ളതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക ദെൻ എന്താൽ പി വാല്യൂസും ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയേ സി ഒ ടു സി ഒ ടു ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ് ടു എച്ച് ടു ഒ ടു എച്ച് ടു ഒ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ് ഇനി ത്രീ ബൈ ടു ഒ ടുവും രണ്ട് ഒ ടു മൊളിക്കൂളും ഉണ്ട് അതായത് ടു ഒ ടു ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലുണ്ട് ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ടു ഒ ടു റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ത്രീ ബൈ ടു ഒ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ആണ് എടുത്തതെങ്കിൽ ആറ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുക ആറ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസിന്റെ പകുതി എടുത്താൽ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആറ്റം എന്നല്ലേ പറയുക അപ്പൊ ടോട്ടലായിട്ട് ഈ ത്രീ ബൈ ടു ഒ ടുവിലൂടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിനെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നാല് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഈ കൺസെപ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം കേട്ടോ ത്രീ ബൈ ടു ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ഒ ടു മീൻസ് സിക്സ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് അതിൻ്റെ പകുതി സിക്സിൻ്റെ പകുതി എത്രയാ മൂന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം കട്ടായി പോയാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റമാണ് ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് ഒ ടു എന്നെഴുതുന്നത് കണ്ടു നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ നോക്കൂ ഹാഫ് ഒ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ഓക്സിജൻ ആറ്റം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എന്താൽ പി ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഡാറ്റാസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ അറിയണം അതിലുപരി റിക്വയർഡ് റിയാക്ഷൻ നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ കിട്ടണം ഓക്കെ താങ്ക് യു